त्या लेखात त्याच्यावर प्रॉब्लेम्स पण बघितले तर बघा का त्या आणखी लेखात त्या पुढे फिजिकल सिग्निफिकन्सकडे जाणार आहे आपण की आणखी लेखात त्या वेगळे प्रॉब्लेम्स कसे विचारले जाते त्याचं अनालिसिस कसं करायचं ते प्लस लेखात आपण काय म्हणतो त्याचं फिजिकल सिग्निफिकन्स सुरुवात इथनंच बोला इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स एफ इज इक्वल आता आठवायलाच पाहिजे त्या लेखात द्या वन अपॉन फोर पाय एक्सलॉम झिरो के क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वेअर बोला सगळे स्टँडर्ड त्या लेखात द्या वन अपॉन फोर पाय एक्सलॉम झिरो दॅट इज कॉन्स्टंट के इज कॉल्ड ॲज अ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट इट्स व्हॅल्यू डिपेंड्स ऑन मेडियम क्यू वन अँड क्यू टू आर टू चार्जेस क्यू वन अँड क्यू टू आर टू चार्जेस आर इज द रेडियस नाही आर इज द डिस्टन्स बिटवीन टू चार्जेस ऑब्वियस लेखाला एक क्लिअर झालं आता लेखात आपण बघू की आपल्याला जर डायरेक्ट प्रॉब्लेम विचारला तर सोडवायचा कसं त्यासाठी लेखात आपण काय फिजिकल सिग्निफिकन्स क्लिअर करतो आता याच्यामध्ये लेखात पहिली अंडरस्टँडिंग बघूत आपण वन अपॉन फोर फाय असलो झिरो ही व्हॅल्यू माहिती आहे ना आपल्याला काय व्हॅल्यू लिखा द्या त्याची व्हॅल्यू काय नाईन इंटू टेन डेश पॉवर नाईन त्याची व्हॅल्यू काय लिखा द्या नाईन इंटू टेन डेश पॉवर नाईन डिवाईड बाय काय राहिलं आहे के पुढं काय क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेअर क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेअर एफ ॲज इट इज पहिलं मॉडिफिकेशन वन अपॉन फोर फाय असलो झिरोची व्हॅल्यू माहीत होती आपल्याला ते बाकी परत एक वेळा लिहिण्याची गरज नाही डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आपल्याला दिली असेल त्यातल्या दोन व्हॅल्यू आपण लक्षात पण ठेवला के फॉर इयर दॅट इज इक्वल टू वन आणि के फॉर मेटल त्याला आपण काय कंडक्टर म्हणलं त्याची व्हॅल्यू काय असेल इन्फिनिटी आता लक्षात हे दोन क्लिअर झालं आता लक्षात द्या या दोघावर कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे हे दोन चार्जेस आणि आर काय डिस्टन्स त्यातलं लक्षात एक सगळ्यात महत्वाचं स्टेटमेंट सांगतोय आणि हे कंटिन्यू लक्षात ठेवणे तुमची नीटची एक्झाम असेल जे डबल किंवा सी डीची एक्झाम एंड होईपर्यंत हे लक्षात ठेवायचं काय लक्षात ठेवायचं लेखायला नाईन्टी नाईन पर्सेंट टाईम म्हणजे एखाद्या नाईन्टी नाईन पर्सेंट वेळा एखाद्या काय होईल जेवढे पण तुम्ही प्रॉब्लेम सोडवणार आहेत तर एखाद्या सगळ्याच्या सगळे कशामध्ये असतील एस आय युनिट्समध्ये त्याचे आन्सर काय एखाद्या एस आय युनिटमध्ये काढलेले असतील जर आन्सर जर एस आय युनिटमध्ये जर काढायचे असतील तर जेवढ्या पण क्वांटिटी आहेत सगळ्याच्या सगळ्या कशामध्ये असायला पाहिजे एस आय युनिटमध्ये तर एखाद्या स्टेटमेंट नोटमध्ये जर लिहिलं तरी चालेल काय म्हणतो एखाद्या ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी ना प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना काय सांगतो एखाद्या ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी ना कशामध्ये एस आय युनिट्स कशामध्ये असायला पाहिजे एस आय युनिट्समध्ये आता ऑब्वियस एखाद्या प्रॉब्लेम्समध्ये काय प्रत्येक वेळा एस आय युनिटमध्ये दे दिलं असं काही नाही पण आपलं काम काय पहिल्यांदा त्यांना एस आय युनिटमध्ये कन्व्हर्ट करणे तर त्याचे ऑब्वियस आपण फिजिकल सिग्निफिकन्समध्ये तेच बघतोय हे जे चार्ज येईल एखाद्या चार्ज जेव्हा एस आय युनिट आपण क्लिअर केलं आहे त्या एखाद्या द एस आय युनिट ऑफ द चार्ज इज कुलो द एस आय युनिट ऑफ द चार्ज इज कुलो पण एखाद्या वेळेला एखाद्या कशामध्ये पण दिल्या जाते कशामध्ये दिल्या जाऊ शकतात मायक्रोकुलोममध्ये दिल्या जाते ज्ञानकुलोममध्ये दिल्या जाते पिकोकुलोममध्ये दिल्या जाते तर ऑब्वियस त्याचं कन्व्हर्जन आपल्याला काय कुलोममध्ये करता यायला पाहिजे तर त्यासाठी त्याची कन्व्हर्जन पण बघूच आपण काय एखाद्या चारचे कन्व्हर्जन वन मायक्रोकुलोम आधार खेळायला तुम्ही कुलोम नसेल ऐकलं पण मायक्रो ऐकलेलं असतं मायक्रोचा अर्थ काय टेन डेश पॉवर मायनस सिक्स सो वन मायक्रोकुलोम इज इक्वल टू टेन डेश पॉवर मायनस सिक्स कुलोम आधार खेळायला युनिट्स अँड मेजरमेंट झाला आहे नसला लगेच बघितला लक्षात तरी पण कॉन्सन्ट्रेशन असू द्या काय वन मायक्रोकुलोम इज इक्वल टू टेन डेश पॉवर मायनस सिक्स कुलोम इज अ फिजिकल सिग्निफिकन्स काय इज अ फिजिकल सिग्निफिकन्स मला काय करायचं आहे मायक्रोकुलोमचं कन्व्हर्जन कुलोममध्ये करायचं दिलंय कशामध्ये मायक्रोकुलोममध्ये काढायचं कशामध्ये कुलोममध्ये काय करावं लागेल दिस कॉल्ड ॲज द कन्व्हर्जन फॅक्टर काय करावं लागेल टेन डेश पॉवर मायनस सिक्सनी मल्टिप्लाय करायला परत एकदा काय म्हणतोय दिलेला मायक्रोकुलोममध्ये काढायचं आहे कुलोममध्ये तिथे मल्टिप्लाय करायला लागेल टेन डेश पॉवर मायनस सिक्सनी हां काही वेळा जर एखाद्या उलट करायची गरज पडली तर सांगतो एखाद्या मायनस सिक्स इकडे आलं काय प्लस सिक्स दॅट इज वन कुलोम इज इक्वल टू टेन डेश पॉवर प्लस सिक्स मायक्रोकुलोम पण एखाद्या सांगणं काय जास्तीत जास्त वेळा एखाद्या इकडून इकडंच गरज पडत वन मायक्रोकुलोम इज इक्वल टू टेन डेश पॉवर मायनस सिक्स कुलोम आता टॅलेट वन ज्ञानो ज्ञानो ऐकलं आहे ना हां सर गाडी ऐकलं नाही वन ज्ञानो कुलोम ज्ञानो मीन्स टेन डेश पॉवर मायनस नाईन वन ज्ञानो कुलोम इज इक्वल टू टेन डेश पॉवर मायनस नाईन कुलोम वन ज्ञानो कुलोम इज इक्वल टू टेन डेश पॉवर मायनस नाईन ज्ञानो कुलोम त्यानंतर त्याला पिको कुलोम पी सी काही थोडं ऑब्झर्व करत चला ना खेळ घ्या व्यवस्थित यन स्मॉल लिहिलं आहे सी कॅपिटल अटव जाईन आपल्याला काय खेळा कुलोम सायंटिस्टचं नाव आहे रिस्पेक्ट लक्षात द्या सायंटिस्टचं नाव लिहिताना खेळा ते कॅपिटल पिको लिहिताना खेळा पी स्मॉल सी कॅपिटल 
काही जास्त होत नाही काय पण अंडरस्टँडिंग असायला पाहिजे एका जातात वन पिको कुलम दॅट इज इक्वल टू टेन एच पॉवर मायनस ट्वेल्व्ह कुलम क्लिअर झालं का आता मायक्रोच कुलम मध्ये मायनस सिक्स ज्ञान टेन एच पॉवर मायनस नाही पिको टेन एच पॉवर मायनस ट्वेल्व्ह याचा अर्थ काय आपल्याला चार्ज क्लिअर झाले आता काय राहिले डिस्टन्स काय राहिले डिस्टन्स आता डिस्टन्स कशामध्ये दिलं जाईल का त्या म्हणजे ऑब्विस आपल्याला डिस्टन्स आहे सेव्हन एट काय मीटर ते जाणं सेंटीमीटर मध्ये दिलं जाऊ शकतंय एम एम मध्ये आपल्याला सवय काय बघा आपल्याला ते सांगू आणि ते सगळ्यात महत्वाचं आपल्याला सवय काय सर वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर आपली चूक नाही लिखाद्या आपल्याला सवय तशीच लावली लिखाद्या आणि प्रत्येक वेळा आपल्याला मीटरचं सेंटीमीटर म्हणलं ना लगेच सांगतो आपण वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर सेंटीमीटरचं मीटर म्हणलं ना की गोंधळ होते कारण आपल्याला संस्कार कसे लिखाद्या डावीकडनं उजवीकडं फॉर्म्युले पण आठ मानलं खेळतात तुम्हाला जर म्हणलं ना ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर तर असं फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये सांगितलं पोर ए स्क्वेअर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर पण कधी जर असं आलं ना ए स्क्वेअर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर आणि विचारलं ना बेटा याचं मिनिंग काय असं बघायला लागतं काय व्हायला ते तर ऑब्लिस दॅट इज ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर फक्त खेळतात ती सवय राहू द्या त्याची गरज आहे खेळतात काय आपल्याला देताना खेळ कशामध्ये दिलं जाईल सेंटीमीटर मध्ये आणि आपल्याला काढायचं कशामध्ये मीटर मध्ये तर ऑब्लिस पॉवर प्लस टू इकडे आल्यानंतर काय मायनस टू याचा अर्थ क्लिअर वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन एच पॉवर मायनस टू मीटर अंडरस्टँडिंग तेच सेंटीमीटरचं कन्व्हर्जन मीटर मध्ये करायचं आहे काय करा टेन एच पॉवर मायनस टू ने मल्टीप्लाय करा आणि ऑब्विस इथल्या साठी स्पेसिफिक आर स्क्वेअर आहे आर स्क्वेअर काय त्या सेंटीमीटर स्क्वेअरचं काय मीटर स्क्वेअर करावं लागेल म्हणजे टेन एच पॉवर मायनस टू त्याचा काय स्क्वेअर म्हणजे टेन एच पॉवर मायनस फोर तुम्हाला लक्षात इथं जरी डायरेक्ट लक्षात आलं तरी पण भारी आहे तर नाही लक्षात आलं तर ऑब्विस फूट करून पण काढलं जाऊ शकतं काही वेळा एम एम मध्ये दिलं जाईल लक्षात येईल ना वन एम एम इज इक्वल टू दॅट इज टेन एच पॉवर मायनस थ्री एल एका लेक्चरमध्ये दाखवलं पण आपण तुम्हाला मिली सेंटी डेसी मीटर तर ऑब्विस काय त्याचा यूज केला जाऊ शकतो मिली मीन्स टेन एच पॉवर मायनस थ्री सो वन एम एम इज इक्वल टू टेन एच पॉवर मायनस थ्री मीटर बर खाद्या एक गोष्ट समजून घ्या लक्षात आहे नेहमी की प्रॉब्लेम कशी कधी लिखा द्या आपल्याला भारी चालते आणि लिखा द्या प्रॉब्लेम जमण्यासाठी काय करायला पाहिजे बऱ्या फायद्या मुलांना प्रॉब्लेम अवघड जायचे ना मेन कारण लिखा द्यायचं की नाही का त्याचं अनालिसिस केलं जात नाही किंवा त्याचं काय फिजिकल सिग्निफिकन्स काढलं जात नाही क्लासमध्ये किंवा एखाद्या कॉलेजमध्ये एखाद्या काय केलं जातं फक्त व्हॅल्यू सांगितलं जातं त्या व्हॅल्यू फूट करा आणि सर काढून घ्या तर ऑब्विस काय ते महत्वाचं नाही लिखा द्या तुम्हाला काय लिखा द्या ज्यावेळेस प्रॉब्लेम वाटते ना जमायला पाहिजे तर ज्यावेळेस तुम्ही फॉर्म्युला बघतोय ना त्याचं काय क्लिअर कट फिजिकल सिग्निफिकन्स काढलं गेलेलं पाहिजे ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम सोडवण्याच्या अगोदर माहित पाहिजे आपल्याला की कुठं काय काय करायला लागेल आणि आपण सगळ्या गोष्टी त्याच केल्या कॉन्स्टंट व्हॅल्यू नाईन इंटू टेन एस पॉवर नाईन डायरेक्टली कॉन्स्टंट डिटेल अनालिसिस केलंय चार्ज कशामध्ये येऊ शकते ते पण एखाद्या क्लिअर केलं आणि डिस्टन्स बद्दल पण मेन्शन केलंय तर ऑब्विस काय त्या गोष्टी सगळ्यांना क्लिअर झाल्या असतील बोर्डकडं व्यवस्थित बघा व्हिडिओ पॉज करा आणि लिहून घ्या आपण याच्यावर प्रॉब्लेम्स बघायला फिजिकल सिग्निफिकन्स सगळ्यांना क्लिअर झाले प्रॉब्लेम कसं सोडायचं हे पण समजलेलं एखाद्या तर आता आपण काय एखाद्या प्रॉब्लेम घ्यायला स्टार्ट करू आजच्या लेक्चर मधला एखाद्या फर्स्ट प्रॉब्लेम तर लिहायला स्टार्ट करा आता लिहायला सुरुवात करण्याच्या अगोदर एक गोष्ट सांगणे प्रॉब्लेमचं स्टेटमेंट कम्प्लीट झालं की जास्तीत जास्त थर्टी सेकंड तुमच्याकडनं जर एखाद्या आन्सर येणं अपेक्षित आहे तर ठीक आहे लिहायला स्टार्ट करा ज्या प्रॉब्लेम इफ टू चार्जेस इफ टू चार्जेस of magnitude if two charges of magnitude don't charge the length of magnitude 36 nano coulomb 36 nano coulomb and and 10 nano coulomb 36 nano coulomb and 10 nano coulomb are are separated by are separated by a distance of are separated by a distance of are separated by a distance of a distance of 6 cm are separated by a distance of 6 cm in in year in year First off, first off, what is the, what is the force between them? What is the force between them? What is the force between them? Video pause, answer, cut off, 
नहीं ऑब्वियस लिखा जा तो आंसर जे ही लिखा जा तो लगे कॉमेंट बॉक्स में ऐड करो मैं जनरल लिखा जा थोड़ा भीति वाटती लिखा जा स्टार्ट करो लक्षा दे का अपने दोन चाय दिल दोन का लिखा जा चाय दिल कशा मधे ज्ञानोकुल डिस्टन्स दिल कशा मधे सेंटीमीटर मधे मैं क्यू वन मनू का दे इज द क्यू वन ऑब्वियस लिखा जाए क्या मनता है दे इज द क्यू टू देर इज द क्यू टू ये क्या लिखा जा दे इज द आर ये क्या लिखा जा इयर इयर दिल मटल कि लगे अपने क्लिक वाइल पाजे क्या लिखा जा डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टंट के फॉर इयर क्या सर खाद के फॉर इयर दैट इज इक्वल टू वन अदर खाद अपने का विचार है फोर्स फोर्स का फॉर्म्यूला हट ऑफ द फॉर्म्यूला फोर्स इज इक्वल टू वन अप ऑन फोर पाय एक्स लॉन्ग जीरो के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेर अर्थात तुम्हारे पैकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अर्थात प्रत्येका करना चाहिए अपेक्षित है ये लिखा की पेज नहीं पड़ा वन अप ऑन फोर पाय एक्स लॉन्ग जीरो वैल्यू महत्व है ना अपने क्या नाइन इन टू टेन एक्स पॉवर नाइन नाइन इन टू टेन एक्स पॉवर नाइन बोला की डायरेक्ट्री कॉन्स्टंट पॉर इयर क्या लिखा जा वन मल्टीप्लाइड बाय आता चार्जेस क्यू वन आ क्यू टू अपल का प्रॉब्लम सोड़ता ना ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी ना एस आई यूनिट्स कशा मे दिला ज्ञानो कुलोम अपने कन्वर्जन कशा मे कर लगे कुलोम मे अपन शिकलो ना आता शिकलो है वन ज्ञानो कुलोम इज इक्वल टू बोला वन ज्ञानो कुलोम इज इक्वल टू टेन एच पॉवर माइनस नाइन कुलोम टेन एच पॉवर माइनस नाइन कुलोम तो करना खाद डायरेक्ट पुट करता खाद का ज्ञानो कुलोम से कन्वर्जन कुलोम मे टेन एच पॉवर माइनस नाइन ने मल्टीप्लाय चला क्यू वन थर्टी सिक्स ज्ञानो कुलोम से कन्वर्जन कुलोम मे टेन एच पॉवर माइनस नाइन मल्टीप्लाइड बाय क्यू टू टेन ज्ञानो कुलोम मे कन्वर्जन कुलोम मे दैट इज टेन इन टू टेन एच पॉवर माइनस नाइन डिवाइड बाय आर आर लिखा है कशा मिल सेंटीमीटर मे अपने कन्वर्जन मीटर मे हटो है ना वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन एच पॉवर माइनस टू मीटर बस फूट कराएं स्टार्ट करा क्या बोला सिक्स इंटू टेन एच पॉवर माइनस टू स्क्वेर इकड़े पे क्या ना स्क्वेर क्लियर जाए आता बैठा सीम्प्लिफिकेशन कस करना अपन तो सगैंत जास्त कॉन्सन्ट्रेशन आसू दिया पैल लिखा कॉन्सन्ट्रेशन ना अपल कि जी पावर है ना तो एखाद सीम्प्लिफाई होता है कानर कुछ कैंसलेशन होता है ये एखाद अपन कॉन्सन्ट्रेट करना तो बगा कहीं कहीं कॉन्सन्ट्रेट करना लक्षा दिया स्टार्ट करो बैठा कहीं कहीं कॉन्सन्ट्रेट करता है पहली गोष बगा टेन एच पॉवर प्लस नाइन इक टेन एच पॉवर माइनस नाइन पटता है ना बेस सारे पॉवर से एडिशन प्लस नाइन माइनस नाइन इट बिकम जीरो टेन एच पॉवर जीरो दैट इज वन लक्षा दी मेजेस का इक फ टेन एच पॉवर माइनस नाइन न्यू मैरेटर मदल लिखा है बाकी का चेंज ना करो का बोला नाइन इंटू थर्टी सिक्स इंटू टेन इंटू का रहा बोला इंटू का रहा टेन एच पॉवर माइनस नाइन इंटू टेन एच पॉवर माइनस नाइन एक गोष संगे अपने बयाच वे कि मल्टीप्लिकेशन कर नाइन इंटू थर्टी सिक्स थाम नहीं लिखा था जोपर्यंत सग लिखा कैंसलेशन हो जोपर्यंत ऑप्शन रहता नहीं कि मल्टीप्लिकेशन कराए तो लिखा थे करना नहीं डिनामिनेटर लगा है स्क्वेर है सिक्स स्क्वेर सिक्स स्क्वेर का लिखा था थर्टी सिक्स इंटू टेन एच पॉवर माइनस टू ब्रैकेट स्क्वेर टू इंटू माइनस टू दैट इज माइनस फोर आता व्यवस्थित लक्षा क्या बोला इत थर्टी सिक्स इत थर्टी सिक्स बोल समझा जर लिखा अपन ये नाइन इंटू थर्टी सिक्स के पैलदा तो कराया वे लगता पर थर्टी सिक्स ने आनी कि कैंसल कराया वे लगता एखाद वे वाचने सा लिखा था जैसे कॉन्सन्ट्रेट करने थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स कैंसल आता बोल लिखा था सग्या गोषी एक स्टेप मे कर कस ब प्लस वन ये माइनस नाइन प्लस वन माइनस नाइन दैट इज माइनस एट पटते है प्लस वन माइनस नाइन दैट इज माइनस एट ये माइनस फोर वर गए क्या वे लिखा था प्लस फोर वर प्लस एट माइनस फोर प्लस एट माइनस फोर हाँ सॉरी उलट जाए लिखा है पर एकदा संगते प्लस वन माइनस नाइन दैट इज माइनस एट ये माइनस फोर वर गए प्लस फोर माइनस एट प्लस फोर माइनस एट प्लस फोर दैट इज माइनस फोर फिर क्या रहा है नाइन मजे का लिखा है नाइन इंटू टेन एस पॉवर माइनस फोर एसआईट ऑफ द फोर्स इज दैट इज न्यूटन सो दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स थोड़ा व्यवस्थित लक्ष्य दिया पर संगत डायरेक्ट 
बर का तुम्हारा वाटना का एक सरी डायरेक्ट क्या क्या की गरज है नहीं का मैं वर पाठतो सीस्टमैटिक होता है तो बात क्या हेत वे खूब जाए लक्षा दया हाँ ये लक्षा दया सवय लगू दे तुम्हारा स्किल डेवलप होता है लक्षा दी गरज है तो लक्षा दया पर एक संगत है एक नहीं दोन वेला संगत है लक्षा दया पर लक्षा दया तो पद्धति ने कर कस कस बर एक प्लस वन मैनस नहीं दैट इज मैनस एट टेन एच पॉवर मैनस एट मैनस फोर पॉवर गेला वर क्या दा प्लस फोर मैनस एट प्लस फोर दैट इज टेन एच पॉवर मैनस फोर दुसर का दैट इज नाइन सो नाइन इंटू टेन एच पॉवर मैनस फोर न्यूटन बॉब्लम मे का जास्त खोजा नहीं तो लिखा दोन तीन खोजा लिखा क्या पैल ऑल क्वान्टिटीज मस्ट बी ना कस है मीन्स मैनो कुलम मदले चार्ज कशा मे कन्वर्ट के लिए कुलम मे कस टेन एच पॉवर मैनस नाइन ने मल्टीप्लाय के डिस्टन्स सेंटीमीटर मे दिल होता अपन क्या तो कन्वर्जन का मीटर मे के वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन एच पॉवर मैनस टू मीटर ब्रैकेट स्क्वेर का ब्रैकेट स्क्वेर इतने पावर सीम्प्लीफाई के लिए पूरा क्या कैंसलेशन एखाद फाइनल आंसर यून गए डॉक्यूर क्या दा सक प्रॉब्लम ऑलरेडी लिखे है एखाद बोर्ड कवर व्यवस्थित बना प्रॉब्लम जो सोल्यूशन है एखाद वीडियो पॉज करा सोल्यूशन लिखुन गया एखाद सोल्यूशन ऑलरेडी तैयार के लिए ट्राई करा कि मनात मना लेक्चर मन लगा नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज द प्रॉब्लम नंबर टू लिया स्टार्ट करा अपन प्रॉब्लम क्या दिया सेम तुम्हारे एक्सपेक्टेशन क्या लिखा दिया प्रॉब्लम कंप्लीट जा थर्टी सेकेंड मे लिखा है क्या आंसर यो तो प्रॉब्लम से स्टेटमेंट मात्र का स्टार्ट करा वॉट चार्ज वॉट चार्ज प्लेस्ड वॉट चार्ज प्लेस्ड प्लेस्ड मे लिखा दिया वॉट चार्ज प्लेस्ड नाइन सेंटीमीटर नाइन सेंटीमीटर फ्रॉम ए फ्रॉम ए चार्ज ऑफ फ्रॉम ए चार्ज ऑफ हंड्रेड माइक्रोकुल फ्रॉम ए चार्ज ऑफ हंड्रेड माइक्रोकुल विल प्रोड्यूस विल प्रोड्यूस a force of will produce a force of ne ka ji pro 1 by 9 newton board ka devastit laksha asu tya ne tacha gad bagun liya 1 by 9 newton in in air have it laksha tya in air question mark in air question mark तो बगल का दया सग प्रॉब्लम लिहन जाए का दया वाटते ना कि सुटते का दया वीडियो पॉज करा सोडवा स्टार्ट करा ठीक है का दया जो आल का दया भारी आस नहीं आल बस तुम्हारे बोलते मैं एखाद लक्ष दिया स्टार्ट करा बस का वर्डिंग में लिखा दे पहली गोष्ट लिखा दया तो दिल ही क्या कॉन्सनट्रेट कर पहली गोष्ट विचार है का अपना वॉट चार्ज हे अर्थ चार्ज विचार एक चार्ज दिला एक चार्ज विचार तो विचार चार्ज लिखा दिया क्यू टू मनु अपने क्या लिखा दिया क्यू वन दिल क्या दिल लिखा दिया अपना एक चार्ज दिला चार्ज लाइन तो मैं क्यू वन क्यू वन का हंड्रेड माइक्रोकुल क्या संगित है कि डिस्टन्स वर प्लेस के नाइन सेंटीमीटर एक चार्ज पास दुसरा चार्ज का नाइन सेंटीमीटर वर डिस्टन्स वर हेचा अर्थ का आर इज इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर का लिखा दिया जैसे मतलब फोर्स पिला फोर्स इज इक्वल टू वन बाय नाइन न्यूटन That is force is equal to one by nine newton. अगला लाइट होता है electrostatic force का formula. बोला electrostatic force F is equal to one upon four pi epsilon zero k q one q two by r square. One upon four pi epsilon zero जो वैल्यू आई थी nine into ten to the power nine k दिलाई का? बोला medium संगीत लेना air air medium है इसलिए k is equal to बोला k is equal to That is one. K is equal to one. And just say one upon four pi epsilon zero. K may be. K may be. One upon four pi epsilon zero may be. K may be. Then that Q one may be. Q two cut it. R one may be. Force one may be. Yes, R is equal to one. One equation may be. Second question may be. But the guy one is unknown. Q two unknown. One equation is unknown. So don't take it seriously. So don't take it. फक्त एक स्टैंडर्ड गोष्टीक लक्ष देने क्या लिखा दिया नेहमी कॉन्सन्ट्रेट ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी ना ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी ना दैट इज एसाइनमेंट सगैंक सॉन्टिटी एसाइनमेंट मे पाजे फोर्स न्यूटन मे अपन फूल खुश चार्ज आइक्रोकुल 
आपल्याला ते आजचं मायक्रोकुलमचं कन्व्हर्जन कशामध्ये कुलममध्ये करावं लागत बोला वन मायक्रोकुलम इज इक्वल टू काल का द्या टेन एच पॉवर मायनस सिक्स कुलम तर ते कन्व्हर्ट करायला लागत फोरची व्हॅल्यू ठेवतो बोला फोरच इज इक्वल टू वन बाय नाईन न्यूटन वन अपॉन फोर बाय एप्सलॉम झिरोची व्हॅल्यू हटवली ना सगळ्यांना नाईन इंटू टेन एच पॉवर नाईन टी टीची व्हॅल्यू बोला टी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट थर्ड इज इक्वल टू वन क्यू वन दिलाय हंड्रेड मायक्रोकुलोम मायक्रोकुलोमचं कन्व्हर्जन कुलममध्ये दॅट इज हंड्रेड इंटू टेन एच पॉवर मायनस सिक्स एकोणीस झाली क्यू वनची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची क्यू टू क्यू टूला क्यू टू बोला आता आर कशामध्ये दिले सेंटीमीटर सेंटीमीटरचं मीटरमध्ये करता येते कसं मल्टीप्लायड बाय टेन एच पॉवर मायनस टू दॅट इज नाईन इंटू टेन एच पॉवर मायनस टू आर झालं आपल्याकडे काय पाहिजे आर स्क्वेअर लक्षात द्या ब्रॅकेट स्क्वेअर क्लिअर झालं काय अडचण आता एखाद्या गायब करणे जे जे काय गायब करता येते ते ते गायब करा पहिल्यांदा काय पॉवरला गायब करू टेन एच पॉवर प्लस नाईन टेन एच पॉवर मायनस सिक्स प्लस नाईन मायनस सिक्स प्लस नाईन मायनस सिक्स दॅट इज प्लस थ्री हे पटेल का प्लस टू खरं काय नाही वन वर लक्षात जेवढे जेवढे तेवढे काय पॉवर टेन एच पॉवर टू म्हणजेच काय नाईन मायनस सिक्स थ्री थ्री प्लस टू फायव्ह टेन एच पॉवर फायव्ह याचा फायदा बघा सगळ्या स्टेप्स गॅप झाल्या पाहिजे क्योंकि एकदम छोटा दिसून जाईल प्रॉब्लेम एल एच एसमध्ये काही चेंज नाही एल एच एसमध्ये काही चेंज नाही वन बाय नाईनला वन बाय नाईन आर एच एसमध्ये नाईनला नाईन ॲज अट इट्स हे क्लिअर झालं ना टेन एच पॉवर फायव्ह टेन एच पॉवर फायव्ह मल्टीप्लाय बाय क्यू टू हे आता काही ब्रोक स्क्वेअर वन एक टॅलेंट नाही लावायचं नाईनचा स्क्वेअर एटी वन वगैरे काय नाही नाईनचा स्क्वेअर नाईन इंटू नाईन नाईन इंटू नाईन नाईन इंटू नाईन टेन एच पॉवर मायनस टू चा स्क्वेअर टू इंटू मायनस टू दॅट इज टेन एच पॉवर मायनस फोर आता आपण फुल खुश का खुश फक्त लक्षात यायला पाहिजे खुश कशामुळं ते नाईन नाईन कॅन्सल बघा काही जण एक्स्ट्रा टॅलेंट लावतेत इकडंच कॅन्सल करतेत ए नाईन ए नाईन कॅन्सल असलं काय होत नाही इक्वल टू एवढं इकडं असं नाही होत काय काय ए नाईन ए नाईन कॅन्सल ए नाईन ए नाईन कॅन्सल क्लिअर झालं फुल खुश लक्षात द्या आपण काय खुश आहे लक्षात द्या बघा व्यवस्थित आपल्याला काढायचं काय क्यू टू क्यू टू काढायचं लक्षात द्या फक्त क्यू टूला आर एच एसला ठेवा बाकी सगळ्यांना एल एच एसला पाठवून द्या लक्षात येईल का हे मायनस फोर डिव्हिजनमध्ये इकडं गेलं न्यूमरेटरला दॅट इज टेन एच पॉवर मायनस फोर मल्टीप्लायड बाय हे मात्र काळजी करू हे न्यूमरेटरला प्लस फायव्हमध्ये डिनॉमिनेटरला लक्षात जाईल टेन एच पॉवर फायव्ह मल्टीप्लिकेशनचं इकडं डिव्हिजनमध्ये वर पण येईल ना वर आलं काय काय पॉवर मायनस फायव्ह होईल ज्यांना नाही लक्षात असं कन्फ्युजन वाटतं त्यांनी डायरेक्ट लक्षात ठेवा न्यूमरेटरचा पॉवर साईन चेंज साईड चेंज केली की काय लक्षात त्याचं साईन चेंज होईल प्लसचा काय होईल मायनस फायव्ह दॅट इज टेन एच पॉवर मायनस फायव्ह इज इक्वल टू क्यू टू टेन एच पॉवर मायनस फोर टेन एच पॉवर मायनस फायव्ह बोला टेन एच पॉवर मायनस नाईन क्यू टू इज इक्वल टू काय भेटणार टेन एच पॉवर मायनस नाईन कुलो दिसत आहे सगळ्यांना क्यू टू इज इक्वल टू टेन एच पॉवर मायनस नाईन कुलो बरोबर आहे का हंड्रेड पर्सेंट करेक्ट आहे काहीच प्रॉब्लेम नाही पण काय होतं एखाद्या एम सी क्यूच्या वेळेस विचारलं जातो ना ऑप्शनमध्ये ठेवतच नाही टेन एच पॉवर मायनस नाईन कुलो ऑप्शन कसे असतात वन मायक्रो कुलो वन नॅनो कुलो वन पिको कुलो वन एखाद्या वन कुलो पूर्व परिश्रम आपण एवढ्या मेहनतीने हे काढलो आणि एखाद्या ऑप्शनमध्ये सापडणार तर एखाद्या मग विचार करायला लागतो की टेन एच पॉवर मायनस कुलो जर एखाद्या काय आपल्याला नॅनो कुलोमध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे तर कसं करावं लागेल तर त्यासाठी कन्व्हर्जन फॅक्टर इकडे करतोय बोला कन्व्हर्जन फॅक्टर वन नॅनो कुलोम इज इक्वल टू वन नॅनो कुलोम इज इक्वल टू टेन एच पॉवर मायनस नाईन कुलो आणि थोडं थांबा नॅनो कुलोमचं कुलोममध्ये करायचं आहे टेन एच पॉवर मायनस नाईननी मल्टीप्लाय करा आपल्याला तसं नाही करायचं आपल्याला कुलोमचं कन्वर्जन नॅनोमध्ये करायचं कुलोमचं कन्वर्जन नॅनोमध्ये काय होईल मायनस नाईन इकडं आलं प्लस नाईन टेन एच पॉवर प्लस नाईन नॅनो कुलोम इज इक्वल टू वन कुलोम कुलोमचं कन्वर्जन नॅनो कुलोममध्ये करायचं आहे काय करा टेन एच पॉवर प्लस नाईननी मल्टीप्लाय करा चला आपल्या आन्सरकडं क्यू टू इज इक्वल टू टेन एच पॉवर मायनस नाईन 
काय होतं कुलोम कुलोमचं कन्व्हर्जन नॅनो कुलोम मध्ये करायचंय काय करा टेन डेज पॉवर प्लस नाईन ने मल्टिप्लाय करा कुलोम रिप्लेस बाय न्यानो कुलोम त्याची कुलो आहे ना आपण मायनस नाईन प्लस नाईन झिरो लगेच सांगते पोर सर झिरो कुलोम हो झिरो नाही वाटा टेन डेज पॉवर झिरो दॅट इज वन सो आन्सर इज वन न्यानो कुलोम म्हणजे याच्यावर तर समजून घ्याल का त्या की जो पण चॅप्टर आपण शिकलो खाली युनिट्स अँड मेजरमेंट जर खाली आपण कन्व्हर्जन फॅक्टर वगैरे गोष्टी बघितल्या फिजिक्स मधले सगळे जे सगळे चॅप्टर ना खाद्या स्किल म्हणून बघाल खाद्या असं न गेलं खाद्या की नाही दहावी पर्यंत नाही का तो चॅप्टर संपला झाला त्याचं काम असं नाही येईल खाद्या हे चॅप्टर ना खेळ तुम्हाला कंटिन्यू लागतील खाद्या कंटिन्यू आणि खाद्या नीटची एक्झाम होईपर्यंत जे डबल ईची एक्झाम होईपर्यंत खाद्या सगळेच्या सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला कंटिन्यू लागतील आणि त्याच्यावर खाद्य आपल्याला ते पाठ नाही करायचे त्याला खाद्या स्किल म्हणून पकडायचे त्या प्रॉब्लेम मध्ये खाद्या काय काय खोचा दिसला खाद्या आपल्याला फक्त एवढं जर खाद्या पाठीमागच्या प्रॉब्लेम मध्ये फोर्स काढायला विचारला होता त्याच्यामध्ये काय फोर्स दिला होता एक चार विचारला एक इक्वेशन एक अन म्हणून आणि आपल्याला खाद्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर झाल्या की काय ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी नाही सर आम्ही क्यू टू ची व्हॅल्यू काढली दॅट इज टेन डेज फॉर मायनस नाईन किलो एम सी क्यू वर कॉन्सन्ट्रेट करायचा विचार केला की ऑप्शन मध्ये जर टेन डेज फॉर मायनस नाईन किलो जर नसेल तर ऑब्वियस आपल्याला दुसरा विचार करावा लागेल आणि त्यासाठी सांगितलं वन नॅनो किलो इज इक्वल टू टेन डेज फॉर मायनस नाईन किलो याच्यावर ना आलं वन किलो इज इक्वल टू टेन डेज फॉर प्लस नाईन नॅनो किलो याचा अर्थ काय कुलोमचं नॅनो किलो मध्ये करायचंय टेन डेज फॉर नाईन दॅट इज द कन्व्हर्जन फॅक्टर तोच अप्लाय केला प्लस नाईन मायनस नाईन दॅट बिकम झिरो टेन डेज फॉर झिरो दॅट इज वन दॅट इज वन नॅनो किलो तर सगळ्यांना खाद्या क्लिअर झाला असं क्लिअर खाद्या व्यवस्थित लिहून घ्याल खाद्या प्रॉब्लेम सगळ्यांनी लिहून घेतला आहे आन्सर पण खाद्या ओढ कड व्यवस्थित बघा आणि खाद्या ते लिहायला स्टार्ट करा व्हिडिओ पॉज करा लिहून घ्या आपण तुम्हाला हॅशटॅग वाला प्रॉब्लेम देणार आजच्या लेक्चर मधला खाद्या तुम्हाला सॉल्व्ह करण्यासाठीचा प्रॉब्लेम दॅट इज द हॅशटॅग प्रॉब्लेम तर खाद्या प्रॉब्लेमचं स्टेटमेंट वाचतोय काय बघा द टू चार्जेस of magnitude 70 micro coulomb and 80 micro coulomb are separated by a distance 0.25 meter 0.25 meter to stop the force between them is 201.6 newton tar kada force ka tumhala vichitra disat asal pan nehmi lakshat theva kada asha ja value dila jata tumche calculation simple karna sathi fakta aplyala samjhayla pahije ki te simple karna sathi dile full stop what is the वॅल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ऑफ द मेडियम काय विचारलं एखाद्या दोन चाळीस दिले डिस्टन्स दिलाय फोर्स दिलाय आणि काय विचारलंय डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू दिली डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट कशाला म्हणतो आठवतोय ना डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट विच इज रिप्रेझेंटेड बाय के तर एखाद्या ऑब्वियस एखाद्या आपल्याला के ची व्हॅल्यू विचारली ऑप्शन ऑप्शन ए वन ऑप्शन बी टू ऑप्शन सी थ्री ऑप्शन डी फोर तर ऑब्वियस एखाद्या सगळ्यांनी प्रॉब्लेम सोडून सॉल्व्ह करा आणि सर आलं की लगेच एखाद्या कॉमेंट बॉक्समध्ये ऍड करून घ्या बाकी आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करू तर तोपर्यंत एखाद्या प्रॉब्लेम व्यवस्थित लिहून घ्या व्हिडिओ पॉज करा आणि लिहून घ्या